கணிதம் பகுதி இரண்டில் இடம்பெறக்கூடிய வினாக்களை பற்றி ஆராய்ந்து வருகின்றோம் அதன் அடிப்படையில் இன்றைய நாள் நாம் பார்க்க இருப்பது இருபடி சமன்பாட்டுடன் தொடர்புபட்ட இரண்டாவது வினாவுடன் ஆகும் இன்றைய நாள் நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த இருக்கக்கூடிய வினா இதுவாகும் எனவே வளமை போன்று கூறுகின்றேன் முதலாவது வினாவை நன்கு வாசித்து செய்து பார்த்த பின் வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுதும் உங்களால் இன்னும் தெளிவினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே நாம் வினாவிற்கு செல்வோம் முதலாவது தரப்பட்டுள்ளது உருவில் உள்ள முக்கோணி ஏபிசி இது ஒரு செங்கோண முக்கோணி தரப்பட்டுள்ளது இதன் இரண்டு பக்கங்களின் நீளங்களும் தரப்பட்டுள்ளன செங்கோணத்தை ஆக்கக்கூடிய இரண்டு பக்கங்களில் ஒன்று இரண்டு எக்ஸும் மற்றைய பக்கத்தின் நீளம் எக்ஸ் சக ஆறும் ஆகும் இதன் பரப்பளவு பத்து சதுர அலகுகள் என மேலே ஒரு தரவு தரப்பட்டுள்ளது எனவே நாம் இதனையும் பயன்படுத்த வேண்டும் அத்தோடு உருவில் உள்ள தகவல்களை கொண்டு இருப்படை கோவை ஒன்றை உருவாக்கி எக்ஸ் ஆனது எக்ஸ் வர்க்கம் சக ஆறு எக்ஸ் அய பத்து சமன் பூச்சியம் என்ற சமன்பாட்டை திருப்தி செய்கின்றது என காட்டுக எனவே இங்கு விடையும் தரப்பட்டுள்ளது என்ற இருபடி சமன்பாட்டை திருப்தி செய்கின்றது என காட்டுமாறு எனவே நாம் செய்கின்ற பொழுது தரப்பட்டுள்ள விடை வந்தால் எங்களால் நாம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விடை சரியானது என்பதை உடனே உறுதிப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதே போன்று விடை வராத பட்சத்தில் நாம் செய்ததில் ஏதோ தவறு காணப்படுகின்றது என்பதை நாம் உணரலாம் எனவே நாம் மீண்டும் அவற்றை சரிபார்த்து செய்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது அடுத்து பத்து புள்ளிகளை கொண்ட ஒரு வினாவாகையால் முதல் கட்டம் நாம் இவ்விடையை காட்ட வேண்டும் உங்களால் அவ்வாறு விடையை காட்ட முடியாவிட்டாலும் இச்சமன்பாட்டில் இருந்து இதனை தீர்த்து நீங்கள் இதற்கு பிறகுள்ள மற்றைய பகுதியையும் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது எனவே நீங்கள் தவறிழைக்கும் பட்சத்தில் பத்து புள்ளிகளையும் இழக்காமல் உங்களால் அரைவாசி புள்ளியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இவ்வினாவில் உள்ளன வளமை போன்று இன்றைய வினாவையும் நாம் பார்ப்போம் எனவே இங்கு தரப்பட்டுள்ள தரவுகளை பயன்படுத்தி முக்கோணியில் இரண்டு பக்கங்களின் நீளங்கள் தரப்பட்டுள்ளன அத்தோடு முக்கோணியின் பரப்பளவு பத்து சதுர அலகுகள் என தரப்பட்டிருக்கின்றது எனவே நான் இவ்வாறு ஒரு தொடர்பினை எழுதி கொள்ளலாம் முக்கோணியின் பரப்பளவு சமன் பத்து சதுர அலகுகளாகும் எனவே முக்கோணியின் பரப்பளவிற்கான சமன்பாடு அரைத்தர அடித்தர செங்குத்துயரமாகும் எனவே இவ்வாறு நாம் பிரதிட்டு சுருக்குவதன் மூலம் இப்பரப்பளவானது பத்து சதுர அலகுகளிற்கு சமன் என்பதன் மூலம் நம் இச்சமன்பாட்டை இருபடி சமன் பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே நான் இவ்வாறு எழுதி கொள்கின்றேன் முக்கோணியின் பரப்பளவு அறத்தர அடிப்பக்கம் எக்ஸ் ஆக ஆறும் இம்முக்கோணியின் செங்குத்துயரம் இரண்டு எக்ஸ் ஆகும் எனவே இதன் பரப்பளவு சமன் பத்து ஆகும் ஏனெனில் பத்து சதுர அலகுகள் அடுத்து சமன்பாடு ஆகையால் நாம் ஒரு கணியத்தை இன்னொரு கணியத்திற்கு சமப்படுத்தி எழுதி கொள்ள வேண்டும் இதில் இடது பக்கமாக நான் இவ்வாறு கீழுள்ள இரண்டையும் மேலுள்ள இரண்டையும் சுருக்கும் பட்சத்தில் எக்ஸ் ஆக ஆறு தர எக்ஸ் எனும் கோவை பெறப்படும் சமன் பத்து ஆகும் நாம் அடை நீக்குவதற்கு இவ்வாறு எக்ஸினால் அடைப்பினுள் உள்ள எக்ஸை பெருக்கும் பொழுது எக்ஸ் வர்க்கம் எனவும் மீண்டும் எக்ஸினால் ஆறை பெருக்கும் பொழுது ஆறு எக்ஸ் எனவும் பெறப்படும் எனவே எக்ஸ் வர்க்கம் சக ஆறு எக்ஸ் சமன் பத்து என்றவாறு நாம் எழுதி கொள்ளலாம் அடைப்பினை நீக்கி எனினும் தரப்பட்டுள்ள வினாவை நீங்கள் அவதானிக்கும் பொழுது வினாவில் எக்ஸ் வர்க்கம் சக ஆறு 
எனவே நான் செய்த இவ்வினாவிலும் எக்ஸ் வருக்கம் சக ஆறு எக்ஸ் எனும் விடை பெறப்பட்டிருக்கின்றது எனினும் இங்கு சய பத்து சமன் பூஜ்ஜியம் ஏனெனில் நாம் எப்பொழுதும் என காட்டுக என இடம்பெறும் வினாக்களில் என காட்டுக என தரப்பட்டுள்ள பகுதியை அவதானித்து கொண்டே செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் நாங்கள் அந்த விடையைத்தான் காட்ட வேண்டுமே தவிர நாம் நினைக்கின்ற ஒரு விடையை எழுத எழுதுவது இல்லை எனவே நான் சமன் பூச்சியம் என இடம்பெற வேண்டுமாயின் பத்தினை சமன் பாட்டிற்கு இடது புறமாக எடுத்து வர வேண்டும் அவ்வாறு எடுத்து வரும் பொழுது எக்ஸ் வருக்கம் சக ஆறு எக்ஸ் நேர்பத்தினை நாம் எடுத்து வரும் பொழுதும் மறை பத்து சமன் பூச்சியம் என்றவாறு நான் எழுதி கொள்ள எனவே மிகவும் இலகுவான ஒரு வினாவாகவும் ஒரு பகுதியாகவும் முக்கோணியின் பரப்பளவு என்பது அனைவரும் அறிந்தது எனவே பரப்பளவு எனும் தொடர்பிலிருந்து இலகுவாக நான் முதல் பகுதியை நிறைவு செய்திருக்கின்றேன் என்ற சமன்பாட்டை திருப்தி செய்கின்றது என நிறுவி இருக்கின்றேன் அதன் பின் அடுத்த பகுதி நிறைவர்க்க முறையில் அல்லது வேறு முறையில் தீர்ப்பதன் மூலம் எக்ஸை காண்க எக்ஸை கண்டு அதிலிருந்து பிசியின் நீளம் மூன்று சக வர்க்க மூலம் பத்தொன்பது என காட்டு நாம் இருப்படி சமன் பாட்டை மூன்று முறைகளில் தீர்க்கலாம் எனினும் நாம் இங்கு இரண்டு முறைகளிலே தீர்க்கலாம் அதாவது வர்க்க பூர்த்தியாக்கல் முறையும் சூத்திரத்தை பயன்படுத்த சில சந்தர்ப்பங்களில் வர்க்க பூர்த்தியாக்கல் எனவும் கூறுவோம் அல்லது நிறை வர்க்க முறை எனவும் கூறுவோம் நிறை வர்க்க முறையிலும் தீர்க்கலாம் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தியும் தீர்க்கலாம் நாங்கள் இதன் படிமுறை இதற்கு முன்னிய வீடியோவிலும் இதை தெளிவுபடுத்தினேன் வர்க்க பூர்த்தியாக்கல் எனும் பொழுது இவ்வாறான படிமுறைகளை பயன்படுத்தியே நாம் தீர்க்கின்றோம் அதே போன்று சூத்திரத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது பின்வரும் தரப்பட்டுள்ள இச்சமன் பாட்டினை பயன்படுத்தி எக்ஸமன் மறை பி நீர் அல்லது மறை வர்க்க மூலம் பி வர்க்கம் சயன் நான்கு ஏ சியின் கீழ் இரண்டு ஏ எனும் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி தீர்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு இரண்டு முறைகளிலும் தீர்க்கப் போகின்றேன் எனவே முதலாவது வர்க்க பூர்த்தியாக்கல் முறைப்படி எக்ஸ் வர்க்கம் சக ஆறு எக்ஸ் சய பத்து சமன் பூச்சியம் எனும் சமன்பாட்டை தீர்க்கும் பொழுதும் முதல் படிமுறை இதுவாகும் அதாவது எக்ஸ் வர்க்கம் சக பி எக்ஸ் சமன் சி எனும் வடிவிற்கு மாற்றுதல் இதை உங்களுக்கு விலங்கும் முறையில் கூறுவதாயின் ஆங்கில உறுப்புகள் உள்ள பகுதியை ஒரு பக்கமும் இலக்கத்தை இன்னும் ஒரு பக்கமுமாக மாற்ற வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் மாறிலியான பத்தை சமனிற்கு அடுத்த புறம் வலது புறமாக எடுத்து செல்லும் பொழுது எக்ஸ் வர்க்கம் சக ஆறு எக்ஸ் சமன் மறை பத்தானது நேர் பத்தாக மாறும் எனவே பத்து எண்ணு பத்து என இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் இரண்டாவது படிமுறை நிறை வர்க்கமாக்குவதற்கு எக்ஸ் வர்க்க எக்ஸின் குணகத்தின் அரைவாசி அதாவது நான் இங்கு எழுதியிருக்கின்றேன் எக்ஸ் வர்க்கம் சக ஆறு எக்ஸ் சமன் பத்து இதில் எக்ஸின் குணகம் ஆறு ஆகும் எனவே அதன் அரைவாசியின் வர்க்கம் ஆறின் அரைவாசி மூனின் வர்க்கம் ஒன்பது எனவே ஒன்பதினை இவ்வாறு இரு பக்கமும் கூட்டி விட வேண்டும் சமன் பாட்டி ஏனென்றால் இது சமன் பாடு என்பதனால் இரு பக்கமும் சமகணியத்தை கூட்டும் பொழுது அது மாறாது காணப்படும் அடுத்த படிமுறை நிறை வர்க்கமாக எழுத வேண்டும் இதனை நிறை வர்க்கமாக எழுதும் பொழுது எக்ஸ் சக மூன்று முழுவதின் வர்க்கம் இங்கு மூன்று என எழுதுவதன் காரணம் எக்ஸின் குணகத்தின் அரைவாசி அதாவது ஆறின் அரைவாசி மூன்றை நாம் இவ்வாறு எழுதி கொள்ள வேண்டும் எக்ஸாக மூன்று முழுவதின் வர்க்கம் சமன் அதே போன்று பத்தினையும் ஒன்பதையும் கூட்டி பத்தொன்பது என எழுதி கொள்ளலாம் அடுத்து வர்க்கத்தை நாம் வர்க்க மூலமாக மாற்றுவதற்கு இவ்வாறு வர்க்கத்தை நாம் வலது புறமாக எடுத்து செல்லும் பொழுது எக்ஸாக மூன்று சமன் வர்க்க மூலம் பத்தொன்பது என எழுதி கொள்ளலாம் எனினும் வினாவில் தரப்பட்டிருப்பது பிசியின் நீளம் மூன்று சக வர்க்க மூலம் பத்தொன்பது என காட்டு அதாவது வர்க்க மூலத்திற்கு இங்கு வினாவில் பிரதியிடவில்லை எனவே நாமும் இங்கு வர்க்க மூலம் பத்தொன்பதுக்கு பிரதியிடாமல் அதை அவ்வாறே வைத்து கொண்டு விடையை எடுக்க வேண்டும் எனினும் இதில் இன்னும் ஒரு படிமுறை உள்ளது எக்ஸின் பெருமானத்தை நாம் காண வேண்டும் எனவே அதற்காக 
கூத்துப்பட்டுள்ள மூன்றினை நீக்கும் பொழுது எக்ஸாமன் வர்க்க மூலம் பத்தொன்பது சயம் மூன்று என்றவாறு எழுதி கொள்ளலாம் எனவே நான் முதல் படிமுறையை நிறைவு செய்துவிட்டேன் எக்ஸின் பெருமானத்தை கண்டேன் அடுத்து அதிலிருந்து பிசியின் நீளம் மூன்று சக வர்க்க மூலம் பத்தொன்பது இது எக்ஸின் பெருமானம் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் நாம் காண வேண்டியது பிசியின் பெருமானம் எனவே பிசியின் பெருமானம் இங்கு உருவில் எக்ஸ் சக ஆறு என தரப்பட்டுள்ளது எனவே பிசியின் பெருமானத்தை காண்பதற்கு நான் முதலில் எக்ஸிற்கு வர்க்க மூலம் பத்தொன்பது சய மூன்றினை பிரதிடுகின்றேன் இது எக்ஸின் பெருமானம் சக ஆறினை எழுதி கொள்ள வேண்டும் இதில் மறை மூன்றையும் ஆறையும் சுருக்கி கொள்ளலாம் அவ்வாறு சுருக்கும் பொழுது ஆறிலிருந்து மூன்று களிப்பட்டு மூன்று என பெறப்படும் எனவே பிசியின் நீளம் மூன்று சக வர்க்க மூலம் பத்தொன்பது ஆகும் இங்கு வர்க்க மூலம் பத்தொன்பதை அவ்வாறே நாம் எழுதி கொள்ள வேண்டும் இது வர்க்க பூர்த்தி ஆக்கல் முறை மூலம் நான் இவ்விரு படி சமன் பாட்டை தீர்த்த முறையாகும் எனவே இதில் ஒன்றை நீங்கள் நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் வினாக்களுக்கு வினா நாம் எழுதக்கூடிய இறுதி படிமுறைகளில் சிறிய வித்தியாசங்கள் காண்ப சில சந்தர்ப்பங்களில் வர்க்க மூலத்திற்கு நாம் தசமதானங்களை பிரதிட்டு விடையையும் தசமதானத்தில் காண வேண்டும் இவ்வினாவில் அவ்வாறு இல்லை சேது வடிவில் காணப்படுகிறது இதே வினாவை சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி செய்யும் பொழுது இங்கு எக்ஸ் வர்க்க சக ஆறு எக்ஸ் ஆய பத்து சமன் பூச்சியம் எனும் சமன் பாட்டில் ஏ என்பது எக்ஸ் வர்க்கத்தின் குணகம் எனவே அதன் பெருமானம் ஒன்று எனவும் பி என்பது எக்ஸின் குணகம் எனவே அதை ஆறு எனவும் சி என்பது மாறிலை அதன் பெருமானம் பத்து எனவும் எழுதி கொள்ளலாம் இவ்வாறு எழுதி கொண்டதன் பின் 